in this video let us know about the bfs with the example which is an example of uninformed search algorithm now let's get into it ee bethford search anedi most common strategy ani cheppo cheppadithe manamu tree ni kaani graph ni kaani traverse cheyalsi vastundo this is the most common strategy next indike manamu tree ni kaani graph ni kaani enduku traverse chestam endukante ఫైండింగ్ ఏ నోడ్ కానీ అట్లా ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ట్రావెర్సింగ్ చేస్తూ ఉంటాం ట్రీన్ కానీ గ్రాఫ్ని కానీ నెక్స్ట్ ఈ అల్గారిథం అనేది ఎట్లా పర్ఫామ్ చేస్తుందంటే బ్రెత్ వైజ్ అంటే విత్ ప్రకారంగా ఇప్పుడు మీరు ఈ ఎగ్జాంపుల్లో చూడండి ఏ ఫస్ట్ ఏం ట్రావెర్స్ చేసి మళ్ళీ బి నెక్స్ట్ సీకి వెళ్తుంది ఎందుకంటే విత్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు డి ఇట్ విల్ గో టు సి ఆఫ్టర్ గోయింగ్ టు సి ఇట్ విల్ కమ్ టు డి అనమాట అంటే విచ్ ఈజ్ లెవెల్ వైజ్ ఫస్ట్ కంప్లీట్ లెవెల్ జీరో అయిపోతేనే నెక్స్ట్ లెవెల్ వన్కి వస్తుంది మళ్ళీ వన్ అయిపోతేనే టూకి వస్తుంది అనమాట సో ఇది బ్రెత్ వైజ్గా ట్రీన్ అనేది ట్రావెర్స్ చేస్తుంది అందుకే మనం దీన్ని బ్రెత్ ఫస్ట్ సెర్చ్ అని అంటాం నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఈ అల్గారిథం ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుందంటే రూట్ నోడ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్స్పాండ్ ఆల్ ద సక్సెసర్ నోడ్స్ అట్ ద కరెంట్ లెవెల్ బిఫోర్ మూవింగ్ టు ద నోడ్స్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎస్ మన ఈ ఎగ్జాంపుల్లోనే చూస్తే ఫస్ట్ రూట్ నోడ్తో ఆయన ఏ స్టార్ట్ చేస్తుంది తర్వాత దీని చిల్డ్రన్ ఏంది బిసి కదా బీన్ చేసి బి లెవెల్లో ఉన్న అన్నిటినీ కంప్లీట్ చేసినాక కిందకి వెళ్తుంది అనమాట అంటే బి అయిపోతే నెక్స్ట్ సి నెక్స్ట్ సి అయిపోతే దీనికి ఇంకా సక్సెసర్గా ఏం లేవు కదా అంటే ఇంకా చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఏ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బి చిల్డ్రన్ దగ్గరకు వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ డి అయిపోతే ఈకి ఈ అయిపోతే ఎఫ్ అట్లా ఫస్ట్ అన్ని సక్సెసర్స్గా ఐ మీన్ లెవెల్లో ఉన్న నోట్స్ అన్నీ అయిపోయినాక నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తుంది సో దట్స్ దట్స్ ద బిఎఫ్ఎస్ అండ్ ఇట్ విల్ ఫాలో ద క్యూ క్యూ డేటా స్ట్రక్చర్ మీకు డేటా స్ట్రక్చర్స్ మీద ఐడియా ఉండే ఉంటుంది అందులో క్యూ అంటే ఏమంటే మనం ఫస్ట్ మెమరీలోకి ఏ డేటా అయితే ఎంటర్ అవుతుందో మనం దాన్ని ఫస్ట్ ప్రాసెస్ చేస్తామన్నమాట అంటే ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ఏదైతే ఫస్ట్ ఎంటర్ అవుతుందో మనం దాన్నే బయటికి ఫస్ట్ తీస్తామన్నమాట అదే స్టాక్ అయితే దీనికి రివర్స్ అనమాట ఏది లాస్ట్ ఇంటర్ అయి ఉంటుందో డేటా మనం దాన్ని ఫస్ట్ ప్రాసెస్ చేస్తాం అది లీఫో అంటాము ఇది ఫీఫో ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ విచ్ ఈస్ క్యూ డేటా స్ట్రక్చర్ సో మన బిఎఫ్ఎస్ అనేది ఏది ఫస్ట్ మన మెమరీలోకి ఎంటర్ అవుతుందో దాన్నే ఫస్ట్ ప్రాసెస్ చేస్తుంది ఎగ్జాంపుల్తో చూస్తే యూ విల్ మోర్ గెట్ క్లియర్ యూ విల్ గెట్ మోర్ క్లియర్ ఓకే నా ఇక్కడ చూడండి జి అన్ ఫర్ సపోజ్ జి ఈజ్ ద గోల్ మనం గోల్ రీచ్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ రూట్ నోట్తో స్టార్ట్ చేసి ఏ టు బి బి టు సి దెన్ డి ఈఎఫ్ జి సో క్లియర్ కట్గా మనకి మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఎట్లా ట్రావెర్స్ అయింది అనేది ట్రీ ఓకే నా ఇప్పుడు ఇక్కడ గ్రాఫ్ అంటే క్లియర్గా ఉంది చాలా క్లియర్గా నో కాంప్లికేషన్ ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంది సో నో ప్రాబ్లం బట్ అన్ని గ్రాఫ్స్ అన్ని ట్రీస్ ఇట్లే ఉండవు కదా కొన్ని కాంప్లికేటెడ్గా ఇంత ఆర్గనైజ్డ్గా అయితే ఉండవు సో అట్లాంటప్పుడు మనం ఎట్లా ఈజీగా కనుక్కునేది సో ఈ గ్రాఫ్ చూడండి విచ్ ఈస్ కాంప్లికేటెడ్ టు సి కదా అంటే ఆర్గనైజింగ్ అయితే లేదు చూడు గోల్ ఇక్కడ ఉంది అండ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ ట్రీ స్ట్రక్చర్ ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రాఫ్ సో ఇలాంటప్పుడు మనం బిఎఫ్ఎస్ ఎట్లా యూజ్ చేస్తామంటే వీ నీడ్ సమ్ అల్గారిథమ్ కదా లెట్ సి వాట్ ఈస్ దట్ అల్గారిథమ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ అల్గారిథం చూడండి ఫస్ట్ ఏముందంటే ఇక్కడ మనకి టూ ఉన్నాయి డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఫస్ట్ ఇదేమో ఫ్రంటియర్ ఉంది ఇంకోటి ఎక్స్ప్లోర్ ఉంది దీంట్లో ఏమేమి స్టోర్ చేస్తామో తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఫ్రంటియర్లో ఏమేమి ఉంటుందంటే రూట్ నోడ్ ఫస్ట్ నింటుంది అంటే మనం ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయాల్సింది ట్రావెర్స్లో రూట్ నోడ్నే కదా అందుకు మనం ఫ్రంటియర్లో రూట్ నోడ్ని పెట్టినాం నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లోర్ ఏంటంటే మనకి ఇంకా తెలీదు ఇది ఎంటీగా ఉంది ఎక్స్ప్లోర్ అంటే ఏమంటే మనం ఏమేమైతే ప్రాసెస్ చేసినామో అవన్నీ మనం ఎక్స్ప్లోర్లో స్టోర్ చేసుకుంటాం అంటే మనకు తెలియడానికి ఎందుకంటే మళ్ళీ చెక్ చేసినవే చేసి చేసి లూప్ ఇట్ మే బీ ఫామ్ ఆఫ్ లూప్ కదా సో ఆ లూప్ని తీసేయడానికి మనం మీ ఎక్స్ప్లోర్ డేటా స్ట్రక్చర్ని వాడుకుంటున్నాం ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇక్కడ లూప్ చూడండి ఈ ఫ్రంటియర్ ఈజ్ ఎంటీ రిటర్న్ ఫాల్స్ ఫ్రంటియర్లో ఏం లేవు అనుకో ఇప్పుడు ఫ్రంటియర్లోకి ఏ రూట్ తర్వాత ఏమొస్తుంది దాని చిల్డ్రన్ కదా సో నెక్స్ట్ ఆ చిల్డ్రన్ యొక్క చిల్డ్రన్ అట్లా గ్రాఫ్ అయిపోయేంతవరకు ఆర్ మనకి గోల్ దొరికేంత వరకు మనం ఇట్లా చేస్తూనే ఉంటాం మనకి ఫ్రంట్ ఇయర్ ఎప్పుడు ఖాళీ అవుతుంది అన్నప్పుడు మనం ఏం చెప్తామంటే ఈజీగా
సో మనం అప్పుడు రిటర్న్ ఫాల్స్ ఇచ్చేయచ్చు దెర్ ఈజ్ నో సొల్యూషన్ అని మనం చెప్పేయచ్చు నెక్స్ట్ పాత్లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ అల్గారిధం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఫర్ బిఎఫ్ఎస్ ఆర్ డిఎఫ్ఎస్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ట్రావర్సింగ్ అనమాట ఒక ట్రీ ఒక ట్రావర్సింగ్కి ఈ ఫంక్షన్ సో మనం అది బిఎఫ్ఎస్ యూజ్ చేసా డిఎఫ్ఎస్ యూజ్ చేసా అనేది మన మనం తీసుకునే చాయిస్ని బట్టి ఉంటుంది నేను ఇక్కడ బిఎఫ్ఎస్ పెడతా ఎందుకంటే మేము ఇప్పుడు బిఎఫ్ఎస్ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి బిఎఫ్ఎస్లో మనం ఏది ఫాలో అవుతామని చెప్పాము క్యూ కదా సో ఫస్ట్ మన మెమరీలోకి ఏదైతే ఎంటర్ అవుతుందో ఇప్పుడు మెమరీ అంటే మనకేంది ఫ్రంట్ ఇయర్ అనమాట సో మనం ఫ్రంట్ ఇయర్లోకి ఫస్ట్ ఏమైతే ఉంటుందో అది మనకి పాత్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఎస్లోకి ఏం చేస్తాం పాత్ ఎండ్ అంటే ఇప్పుడు మన నోడ్ స్టార్ట్ నోడ్ ఉందనుకో ఎస్లోకి ఏం పంపిస్తాం ఎస్లోకి మన మన రూట్ నోడ్ యొక్క చిల్డ్రన్ని పంపిస్తాం మళ్ళీ ఇప్పుడు చెక్ చేస్తాం అనమాట ఆ చిల్డ్రన్ ఏమన్నా గోలా కాదా అని ఇప్పుడు గోల్గా అది మ్యాచ్ అయిందనుకో మనం ఇంకా పాత్ని చేసేస్తాం ఇట్లా ఈ పాత్లో వెళ్ళింటే నాకు గోల్ వచ్చింది అని ఆ పాత్ని మనం రిటర్న్ చేస్తాం లేదు ఎస్ గోల్ కాదంటే మనము ఎస్ని ఆల్రెడీ ప్రాసెస్ చేసేసినాం కాబట్టి మనం దాన్ని ఎక్స్ప్లోర్కి యాడ్ చేసేయచ్చు అట్లా మనం ప్రతి ఒక్క యాక్షన్కి చూసి అన్ని నోట్స్ని మనం రిజల్ట్ ఫ్రంట్ ఇయర్లోకి మనం యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ ఎప్పుడు యాడ్ చేయాలి ఎక్స్ప్లోర్లో లేనప్పుడు మాత్రమే ఈ ఫ్రంట్ ఇయర్లోకి యాడ్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే నీట్గా కొంచెం అర్థమవుతుంది ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం నెక్స్ట్ నేను ఈ ఎగ్ ఈ ఈ ప్రాబ్లమ్కి బిఎఫ్ఎస్ ద్వారా ఈ అల్గారిధంతో సాల్వ్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఫ్రంట్ ఇయర్లో ఏమనుకున్నాం రూట్ నోడ్ ఉంటుంది అని చెప్పాను కదా సో రూట్ నోడ్ ఏ ఉంది ఇక్కడ నాకు ఏ ఇప్పుడు నేను ప్రాసెస్ చేస్తున్నా అంటే ఏ గోల్ అనేది చూస్తున్నా మన గోల్ ఏంది ఇక్కడ జీ కదా సో ఏ ఈజ్ నాట్ గోల్ గోల్ కాదు కాబట్టి మనం చిల్డ్రన్ని మొత్తం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ చిల్డ్రన్ ఏమేమి ఉంది టీఎస్ జెడ్ కదా సో ఆ మొత్తాన్ని రాశాను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏ ప్రాసెస్ అయిపోయింది సో మనం ఇక్కడ ఫ్రంట్ ఇయర్లో తీసేసి దాన్ని ఎక్స్ప్లోర్లో యాడ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇన్ ఇక్కడ టీఎస్ జెడ్లో మూడిట్లో టీ కదా ఫస్ట్ ఎంటర్ అయింది సో నేను ఇప్పుడు టీని ప్రాసెస్ చేయాల ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ కదా సో టీని ప్రాసెస్ చేస్తున్నా ఈ ప్రాసెసింగ్లో టీకి చిల్డ్రన్ ఏమేమి ఉంది ఐ మీన్ టీకి కనెక్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఎల్ ఒకటి ఏ ఒకటి కదా సో ఇక్కడ మనం ఎల్ ఏ రెండు పెట్టాల్సి వస్తుంది కానీ ఏ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లోర్లో ఉంది కదా సో ఎక్స్ప్లోర్లో ఉన్నవి మనం ఫ్రంట్ ఇయర్లో యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే చెకింగ్ లోనే మళ్ళీ మళ్ళీ చెకింగ్ చేసినట్లు అవుతుంది అందుకు సో ఇప్పుడు మనం ఎల్ ఒక్కటి యాడ్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ ఈ మెమరీలోనే క్యూ ద్వారా మనం వస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఏముంది ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్లో ఎస్ కదా సో నెక్స్ట్ ఎస్ని ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మీరు చూడండి ఏదైతే మనం ప్రాసెస్ చేస్తున్నామో నేను దాన్ని బోల్డ్గా రాశాను ఫస్ట్ అసలు ప్రాసెస్ అంటే ఏమి అది గోల్ టెస్ట్ అనమాట గోల్ టెస్ట్ చేస్తాం అది గోలా కాదా అని ఇప్పుడు అది గోల్ అయిపోతే నో ప్రాబ్లం కాదు అంటే మనం దాని చిల్డ్రన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి నెక్స్ట్ దాన్ని మనం ఎక్స్ప్లోర్ రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అట్లా మనం ప్రతి ఒక్కదానికి చిల్డ్రన్ రాసి ఈ ఫ్రంట్ ఇయర్లు ఖాళీ అయినంత వరకు చేస్తాం లేదా మనకు గోల్ వచ్చేంత వరకు చేస్తాం మీరు ఈ స్టెప్స్ అన్నీ ఒకసారి రీకాల్ చేయండి సో ఇలా మనం బిఎఫ్ఎస్ యూజ్ చేసి ట్రావెల్స్ చేసిన నోట్స్ అన్నీ మనకు ఎక్స్ప్లోర్లో స్టోర్ అయింటాయి అనమాట ఏటీఎస్ జెడ్ ఆల్ ఆల్ ద నోట్స్ విచ్ హ్యావ్ ట్రావెల్స్ త్రూ ద బిఎఫ్ఎస్ సో మనం ఇప్పుడు ట్రావెల్స్ చేసిన బిఎఫ్ఎస్తో మనం షార్టెస్ట్ పాత్ని కనుక్కోవాలి ఎలా కనుక్కుంటామంటే యూజింగ్ బ్యాక్ ట్రాకింగ్ బ్యాక్ ట్రాకింగ్ అంటే ఏం లేదు మనం సొల్యూషన్ని బ్యాక్ నుంచి ట్రాక్ చేస్తూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడమే బ్యాక్ ట్రాకింగ్ అంటే ఎలానో ఇప్పుడు చూద్దాం మనం ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ప్లోర్ డేటా స్ట్రక్చర్లో ఏమున్నాయి మనకి బిఎఫ్ఎస్ వాళ్ళ ట్రావెల్స్ అయిన నోట్స్ కదా సో మనకి ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ నోడ్ ఏమై ఉంటుంది అంటే రూట్ నోడ్ అయి ఉంటుంది అండ్ ద లాస్ట్ విల్ బి గోల్ అయి ఉంటుంది అంతే కదా జీనే కదా మనకు గోల్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఏ టూ నుంచి జీకి ఏ నుంచి జీకి మనం ఇప్పుడు లింకప్ చేయాల అది ఎలాగా చూద్దాం బ్యాక్ నుంచి మనం ఏవేవి లింక్ ఉన్నా ఏదానికి లింక్ లేదు అనేది చూడాలి ఇప్పుడు అది కూడా విత్ రెస్పెక్ట్ టు సర్చ్ ట్రీ మనకు రిజల్టెంట్ వచ్చి ఉంటుంది ఆ ట్రీని బట్టి నాట్ ద క్వశ్చన్ ప్రాబ్లం సర్చ్ ట్రీని బేస్ చేసుకుంటూ మనం దీన్ని చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పు
నెక్స్ట్ బీటూఎం లేదు బీటూఓ లేదు నెక్స్ట్ బీటూఎఫ్ ఉంది ఎస్ దెర్ ఈజ్ అ లింక్ సో మనం దాన్ని కూడా లింకప్ చేస్తాం ఇప్పుడు మనకి గోల్ నుంచి ఎఫ్ వరకు లింక్ ఉంది జి నుంచి బీకి వచ్చి బి నుంచి ఎఫ్కి వచ్చి ఇప్పుడు మన మెయిన్ ప్రజెంట్ ఏమేమి ఎఫ్ నుంచి ఏ ఐ మీన్ ఏ టు ఎఫ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కూడా ఈ త్రీని బేస్ చేసుకొని సెర్చ్ చేస్తాం ఎఫ్ టు ఆర్ ఉందా లేదు ఎఫ్ టు ఎల్ లేదు ఎఫ్ టు జెడ్ లేదు ఎఫ్ టు ఎస్ ఎస్ దెర్ ఎగ్జిస్ట్ పాత్ సో మనము అది కూడా లింకప్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఎస్ ఎస్ టు టీ ఉందా లేదు నెక్స్ట్ ఎస్ టు ఏ ఎస్ దెర్ ఈజ్ ఎ లింక్ సో మనం ఇప్పుడు ఫామ్ అప్ చేసేస్తాం ఇన్షియల్ నోడ్ నుంచి గోల్డ్ నోడ్ వరకు సో ఆ పాత్ ఏమంటే జి టు బి బి టు ఎఫ్ ఎఫ్ టు ఎస్ ఏ టు ఐ మీన్ ఎస్ టు ఏ ఇది బ్యాక్ ట్రాకింగ్లో సో మనకి ఇన్షియల్ నోడ్ నుంచే స్టార్ట్ కావాలి కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఇన్షియల్ నోడ్గా రాసుకుంటే దిస్ ఈజ్ అవర్ పాత్ ఏ టు ఎస్ ఎస్ టు ఎఫ్ బి టు ఏ ఎఫ్ టు బి అండ్ బి టు జే సో అండ్ ఆల్సో ఇదే మనకి షార్టెస్ట్ పాత్ కూడా మీరు కావాలంటే క్వశ్చన్ ప్రాబ్లం చూడండి ఒకసారి దెర్ ఆర్ మెనీ పాత్స్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చి ఏఎస్ఆర్ పిబిజి అని నెక్స్ట్ ఏటీఎల్ ఎండిసి ఆర్ పిబిజి ఇంకా ఏజెడ్ఓ ఎస్ ఎఫ్ బిజి అని నెక్స్ట్ ఏఎస్ఆర్ పిబిజి అని దెర్ ఆర్ మెనీ పాత్స్ కదా అండ్ మనకి బిఎఫ్ఎస్ ద షార్టెస్ట్ పాత్నే కనుక్కొనింది విచ్ ఈజ్ ఏఎస్ ఎఫ్ బిజి అని ఎందుకంటే మనం ముందే చెప్పుకున్నాం బిఎఫ్ఎస్ అనేది ది షార్టెస్ట్ పాత్ని ఇస్తుంది మనకి సొల్యూషన్ కానీ అంటే విచ్ హ్యాస్ ద లో పాత్ కాస్ట్ సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఆప్టిమల్ అల్గారి దమనే చెప్పచ్చు కదా మనం ప్రాపర్టీస్లో చూస్తే మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పుకున్నాం ఒక సర్చ్ అల్గారిథం కానీ అల్గారిథం కానీ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయని టైం కాంప్లెక్సిటీ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ కంప్లీట్నెస్ ఆప్టిమాలిటీ అని సో మనం ఈ బిఎఫ్ఎస్ అల్గారిథంకి టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఎంత స్పేస్ ఎంత కంప్లీట్నెస్ ఉందా లేదా ఆప్టిమల్ ఉందా లేదా చూద్దాం ఫస్ట్ టైం కాంప్లెక్సిటీ టైం కాంప్లెక్సిటీ అంటే ఏమి ద మ్యాక్సిమమ్ టైం దట్ ద అల్గారిథం టేక్ టు సాల్వ్ ద టాస్క్ అని కదా అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూడండి ఈ సర్చ్ ట్రీలో ఈ అల్గారిథం ఫస్ట్ ఏమేమి ట్రావెల్స్ చేసింది అంటిల్ గోల్ వచ్చేంత వరకు మనకి ముందు లెవెల్స్ అన్నీ చూసింది కదా అంటే దాని అర్థం ఏంది సపోజ్ ఈ గోల్డ్ నోడ్ ఉండే లెవెల్ డి అనుకోండి అండ్ ఎవ్రీ నోడ్ని మనం బీతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం సో ఇది అంటిల్ బి పవర్ డి ఐ మీన్ డి లెవెల్ వరకు ఉన్న బి నోడ్స్ అన్నిటినీ విజిట్ చేస్తుంది మ్యాక్సిమమ్ సో అందుకే మనం ఆర్డర్ ఆఫ్ బి పవర్ డి అని పెట్టినాం నెక్స్ట్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ కూడా సేమ్ అంతే ఇక్కడ మనము గోల్ నోడ్ వచ్చేంత వరకు అంటే డి లెవెల్కి వచ్చేంత వరకు ఉన్న నోడ్స్ అన్నిటినీ మనం స్టోర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఫర్ దిస్ అల్గారిథం బోత్ టైమ్ అండ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ సేమ్ దట్ ఈస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ బి పవర్ డి నెక్స్ట్ ఇది కమ్ ఇది కంప్లీటా కాదా అంటే ఎస్ ఇది కంప్లీటే బిఎఫ్ఎస్ ఈజ్ కంప్లీట్ విచ్ మీన్స్ ఇఫ్ ద షాలోయెస్ట్ గోల్ నోడ్ ఈజ్ అట్ సమ్ ఫైన్ అండ్ డెప్త్ దెన్ బిఎఫ్ఎస్ విల్ ఫైండ్ ఎ సొల్యూషన్ ఒకవేళ మనం మా ట్రీ ఇన్ఫినిట్ లూప్కి అట్లా వెళ్తే మనం చెప్పలేము కదా సో బట్ ఆ ట్రీ అనేది ఒక ఫైనెట్ అనుకో గ్రాఫ్ కానీ ట్రీ కానీ సో ఈ బిఎఫ్ఎస్ అనేది ఖచ్చితంగా సొల్యూషన్ అయితే ఇస్తుంది నెక్స్ట్ ఆప్టిమాలిటీ ఎస్ ఇది మనం ఆప్టిమాల్ అని కూడా చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ఇట్ విల్ గివ్ ద షార్టెస్ట్ పాత్ నాన్ డిక్రీజింగ్ ఇఫ్ ద పాత్ కాస్ట్ ఈజ్ ఎ నాన్ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ద నోడ్ అంటే ఇఫ్ ద పాత్ కాస్ట్ అనేది మనకి పాజిటివ్లో ఉందనుకో సో ఇది మనకి ఖచ్చితంగా ఆప్టిమల్ సొల్యూషనే మనకి ఇస్తుంది సో దీస్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ బిఎఫ్ఎస్ అండ్ అడ్వాంటేజెస్ చూస్తే సొల్యూషన్ ఉందంటే ఖచ్చితంగా అది మనకి సొల్యూషన్ అనేది ఇస్తుంది ఇందాకే కంప్లీట్లో చెప్పాం నెక్స్ట్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ మోర్ దాన్ వన్ సొల్యూషన్ ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ ద ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ అని కూడా చెప్పాం సో దీస్ బోత్ ఆర్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద బిఎఫ్ఎస్ అల్గారిథం నెక్స్ట్ డిసడ్వాంటేజెస్ చూస్తే మనం ఇందాక చూస్తే ఇందాక గోల్ వచ్చేంత వరకు వాళ్ళ చిల్డ్రన్ని కూడా మనము ఫ్రంట్ ఇయర్లో స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉండాలా సో ఇట్ విల్ రిక్వైర్ మోర్ మెమరీ సో అదొక డిసడ్వాంటేజెస్ నెక్స్ట్ బిఎఫ్ఎస్ నీడ్స్ లాట్స్ ఆఫ్ టైమ్ టు ద సొల్యూషన్ ఈజ్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద రూట్ నోడ్ యా ఒకవేళ మనకి రూట్ నోడ్ నుంచి గోల్కి చాలా దూరం ఉందనుకో ఇట్ విల్ టేక్ టూ మచ్ టైం ఎందుకంటే ప్రతి లెవెల్లో ఉన్న అన్నిటినీ చెక్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్ టేక్స్ లాట్స్ ఆఫ్ టైమ్ సో దీస్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ దిస్ బిఎఫ్ఎస